Vous écoutez Passage. 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 Le témoin des générations. Épisode 7. De la vache à la glace. Moi c'est Christophe, bienvenue dans mon petit univers à Bruxelles. Petite exploitation familiale que j'ai repris en 2006 avec 7 hectares. Essentiellement des fruits rouges et un petit peu de prairies. Donc en conversion agriculture biologique depuis 2018. Les parents avaient une exploitation laitière avec un petit peu de vente directe, quelques grandes cultures, du blé, des pommes de terre... J'avais deux possibilités, soit je reprenais la ferme et je continuais les parents ce qu'ils faisaient. Quoi. Mais il y avait beaucoup d'investissements de, dans la mise aux normes des bâtiments d'élevage, avec beaucoup de, ouais, un endettement très important, avec une sécurité financière qui est relativement aléatoire du fait de la fluctuation des cours mondiaux. Et du coup, euh, je me voyais aussi me renfermer sur moi-même le fait de rester agriculture, agriculture pure et vendre à des grands à circuit long. Et comme j'aimais bien le contact, j'aimais bien un peu la cuisine, tout ça, euh, une multitude de choses qui ont fait que bah, j'ai repris qu'une partie de la ferme et j'ai fait le labo pour pouvoir, trans pour pouvoir euh, produire, transformer, vendre. Quand j'ai fait mon choix, euh, mes sœurs, ils respectent, ils m'ont pas jugé euh, en bien ou en mal. Ils ont respecté ce que je faisais, comme ma maman. Eliane Drieux, j'ai 72 ans. Il y a 51 ans, euh, on a repris la ferme ici. On travaillait ensemble à deux avec mon mari, Jean-Pierre. La ferme des parents de Jean-Pierre, qui ont repris à leurs parents. 35 hectares, la ferme moyenne. J'étais passionnée de l'élevage. Même les vaches, elles ne voulaient pas monter dans les camions. Alors ça veut dire beaucoup de choses. Moi, je leur parlais. Hein. Je faisais des photos de, de tous les faux génisses que j'avais avec... Euh, leur nom et tout, voilà. Tu pleures <rire> C'est... Non, on est attaché à ces animaux. Euh... C'est normal, hein. Euh... Comme les animaux de... On est traité comme des animaux domestiques. Il faut laisser faire. Euh... C'était à lui à décider. Mais il n'a pas voulu continuer euh, l'élevage. Et il s'est orienté tout à fait différemment de nous. Moi, mon père, euh, il a trop rien dit, mais ça devait être un peu déçu, je crois. Le fait que je continue qu'une partie de la ferme. Euh, C'est un peu l'ancienne génération plus ancienne aussi. Du coup, euh, il ne comprenait pas de trop, quoi. Puis petit à petit, il commençait à s'intéresser à ce que je faisais. Et puis il m'encourageait, quoi. Je crois que c'est la bonne décision. Produire et transformer. Et Christophe, il fait ça avec beaucoup de passion. Toujours progresser, euh, il va y arriver. On est toujours fiers de ses enfants, de toute façon. Hein. Et quand ils arrivent, euh, on est récompensé. Je suis issu de la terre, j'ai toujours été passionné par, euh, par euh, le plein air, euh, voir pousser les plantes, c'est magnifique. Euh. On était souvent avec les parents, on était souvent dans les champs. Du coup, euh, la nature, tout ça, c'était quelque chose que j'aimais bien. L'autonomie, euh, le fait de ne pas avoir de patron, le fait d'être en plein air aussi. Euh. La cuisine, bon, on en faisait étant petit euh, avec les parents. Du coup, je crois que ça vient de là aussi, le fait que je fais maintenant des gâteaux, tout ça. Voir récolter ses fruits, c'est super. Après, si on peut les sublimer, entre guillemets, les transformer en sorbet, euh, c'est magnifique, quoi euh, en les faisant en gâteau glacé, euh, bah, tu fais partager un peu ton savoir-faire et tout ton amour que tu as mis dans les préparations euh, euh, autour d'un buffet, d'une communion. Euh. Donc euh, je trouve que, bah, je sais pas, tu peux pas plus, plus belle récompense. J'ai pas de... Non, j'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait. Je suis plutôt fier, même. Je produis les fruits d'une qualité pas dire exceptionnel parce que je vais pas me vanter mais d'une très bonne qualité et après je dois les mettre en valeur pour pouvoir les vendre aux consommateurs donc euh, en faisant du sorbet sans eau c'est parce que je veux que les gens quand ils goûtent ils disent ah ouais on a l'impression qu'on cueille une fraise euh, même si on mange un sorbet au mois de décembre à la fraise on a l'impression qu'on vient de cueillir une fraise dans le champ parce que justement il n'y a pas d'eau c'est très concentré en parfum c'est des variétés très parfumées je cherche la j'ai toujours cherché euh, la qualité plutôt que la quantité
Mais là, ça va rester un quart d'heure dans la turbine. On verra parce que peut me dire qu'il y a de l'air qui va s'incorporer. La couleur va passer de, de rouge, rouge foncé, violet à rose. Et là, on sait qu'elle va être bonne à soutirer et à mettre en pot. Moi, je trouve encore de la passion en faisant la transformation derrière. Après, je suis plus dans l'affect, la, dans, dans le sentimental. Dans, euh, et j'ai besoin de cette relation-là. Euh, J'essaye un peu de transmettre ça dans mes, dans mes desserts. Quoi. Bah, globalement, ça se passe pas trop mal. <rire> Les gens, j'ai des... J'ai des bons retours. Euh... C'est ça, parce que si tu te donnes les moyens, tu fonces. Euh... Là, j'ai encore beaucoup à travailler, mais sur la partie euh, gustative pure, euh, le parcours que j'ai fait, que à ce que j'arrive à faire aujourd'hui, notamment avec les fruits, je me dis, euh, bon, c'est pas trop mal, quoi. Je suis fier de, je suis fier de moi. Vous venez d'écouter Passage. Ce podcast a été réalisé par Mathilde Baron, Thibault Lecoq, et Manon Botticelli.